न्यायों की पुस्तक अध्याय 21 न्यायों की पुस्तक अध्याय 21 इस्राएली पुरुषों ने तो मिस्पा में शपथ खाकर कहा था कि हमसे कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामिनी को न बहा देगा वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा इसराइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इसराइल में एक गोत्र की घटी हुई है फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होमबली और मेलबली चढ़ाया तब इसराइली पूछने लगे इसराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में न आया था उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था कि जो कोई मिसपा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा तब इसराइली अपने भाई बिन्यामिन के विषय में यह कहकर पछताने लगे कि आज इसराइल में से एक गोत्र कट गया है हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उन्हें अपनी किसी बेटी को ब्याह न देंगे इसलिए बचे हुए उनको स्त्रिया मिलने के लिए क्या करें जब उन्होंने यह पूछा कि इसराइल के गोत्रों में से कौन है जो मिसपा को यहोवा के पास न आया था तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहां नहीं है इसलिए मंडली ने बारह हजार शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया कि तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनको सत्यानाश कर डालना और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुआरियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था और उन्हें वे शिलो को जो कनान देश है उसमें छावनी में ले आए तब सारी मंडली ने उन बिन्यामिनियों के पास जो रिमो नाम चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि का प्रचार कराया तब बिन्यामिनी उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी तब लोग बिन्यामिन के विषय फिर यह कहके पछताए कि यहोवा ने इसराइल के गोत्रों में घटी की है तब मंडली के वृद्ध गोत्रों ने कहा कि बन्यामिन स्त्रियां जो नाश हुई है तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें फिर उन्होंने कहा बचे हुए बिन्यामिनियों के लिए कोई भाग चाहिए ऐसा न हो कि इसराइल में से एक गोत्र मिट जाए परंतु हम तो अपनी किसी बेटी को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते क्योंकि इसराइलियों ने यह कहकर शपथ खाई थी कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामिनी को अपनी लड़की ब्याह दे फिर उन्होंने कहा सुनो शिलो जो बेतेल की उत्तर ओर और उस सड़क की पूर्व ओर है जो बेतेल से शकेन को चली गई है और लबोन की दक्षिण ओर है उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है इसलिए उन्होंने बिन्यामिनियों को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर दाह की बाइयों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो और यदि शिलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाह की बारियों से निकलकर शिलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामिन के देश को चले जाना और जब उनके पिता व भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे कि अनुग्रह करके उनको हमें दे दो क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई और तुम लोगों ने तो उनको ब्याह नहीं दिया नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते तब बिन्यामिनियों ने ऐसा ही किया अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे उसी समय इसराइली वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए और 
वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था